hear the sound The sound of the fatherless crying Who will go affected with a terrible disease. It will touch the skin, the flesh, and the bones. nagkaroon ng Milagro Mart. Dininig yung panalangin ng maraming Pilipino ng nasa itaas. Mga siyentipiko man, tila naniniwala sa pag-aadya na may kapal sa pagbaba ng lakas ng bagyong ruby. Mula sa 215 km per hour, naging 195 km per hour ang lakas ng bagyo. Habang tumatagal, lalong ihina siya. So we would expect that it will weaken until landfall, until even after landfall, hanggang mag-exit siya. So hindi na siya magiging super typhoon. Baka ito na yung pagdadasal ng lahat ng Pilipino. It dumped over 300 millimeters of rain in the Philippines before tearing through the South China Sea on its way to Hong Kong. According to scientists, the heavy rain and harsh winds brought by the region's infamously strong storms, coupled with the constant waves and rising sea levels, pose a serious threat to China's buildings, which were constructed on fragile damaged reefs. China has repaired the damaged section, but it remains to be seen how long the structures will be able to withstand nature's fury. Bagyo at isang low pressure area ang nagpapaulan ngayon sa ating bansa. At yung lakas niya yan, yun ang magiging dahilan upang yung uh, low pressure area rito eh higupin itong uh, Bagyong Paulo habang ito ay kumikilos patungo naman ng Southern Island. Tama ho ba? Mas mabuti na mahina itong LPA dito sa left of the map no, ng inyo pong mapa. Kasi pag malakas yan at kung mahina po yung LPA, hinigup siya nung bagyo, nung nitong si Paulo. Pag malakas po itong LPA, baka hilain niya, papalapit sa lupa. So sa ngayon, things are looking okay. Makikita natin dito sa satellite image nito na itong uh, kaulapan na ito, masa na kulay pula, ito po yung kaulapan ng bagyong sikedan. Ang sentro po niya, banda rito, pero makikita natin uh, dahil po dun sa wind shear, ito po ay uh, ang mga kaulapan po ay mas nandito po sa bandang uh, southwestern part po ng bagyo at wala po masyado sa taas. 